，相叔啊，啊，我想跟天寿单独聊聊。好。天寿，我三令五申，不许和日本人有半点来往，更是严禁烟土的生意。你身为忠义堂二当家的，知法犯法，怎么向下面的兄弟交代？四爷，这话可严重了。这日清轮船可是正经公司。他们高价租用咱们仓库，我没有理由拒绝。还有，人家在仓库里放的，是送往东京的礼物，您干嘛硬说它是烟土呢？这莫须有的罪名，天寿我不接受。咱们是十几年的兄弟，打开天窗说亮话吧。箱子里是什么猫腻，我不想追究。可日本人方面，忠义堂要一致对外，你也不用怕，出了事，我唐四替你担着。<笑>四哥呀，四哥，你什么时候把我洪天寿当过自家兄弟？啊，你表面上的一水人一刀的，可在背后里捅兄弟一刀的，就是放肆！你魔障了。这十六号仓库的这把火，烧得可蹊跷。我的人亲眼看见从火场里出来的不是旁人，正是你身边那个念生。胡说八道！哼，别人不知道念生的来路，我洪天寿可略知一二。你这么玩命的为他洗底，为的是什么？为的是养一条看门狗，养一条专门咬自家兄弟的狗。洪七，你有什么证据？我告诉你，找不到证据，你要为你说过的话付出代价。好，大不了咱们上忠义堂，当着三十六位堂主的面，咱们可以来个公论。四爷，如果到时候我要拿出来证据，你可别怪兄弟我不讲情面。哼！快点啊！哎呀，死了！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！来了！快点啊！香喷喷的包子来了！来来来，吃吧！哎哎，给你吃，你吃。念生哥。四爷找你，哎呀，那我先过去，等会儿就回来。这个包子可得给我留着啊！哎，放心吧。哥，嗯，四爷是谁啊？四爷你都不知道是谁？那是天津老大。爷，特奇怪，加藤特别爽快，损失一分不赔，还订了下一批的货。您看，定金都给了。日本人有这么大方？我听道人说了。道什么道？这日本人本身就想借用这件事情给唐老四难堪，目标根本就不是你和我。爷，等外面的事情解决了，咱们的烟土买卖怎么跟唐老四交代？
，反正这脸皮都已经撕得差不多了，爷，不如咱就先下手为强。哎哎哎，爷，我告诉你，你小子就知道打打打啊！一旦打起来，你有多少人和武器我们能够使用的啊？三十六堂的堂主们有多少人能够站在我们这边，知道吗？你，你没有看出来吗？唐老四根本就是想借用这件事情把我给除了，好让他那个念生安稳坐在那个位置上。刀疤啊。爷，哎，哎，哎，我告诉你，不出手就别出手。如果一旦出手，就要把咱们的命都搭在里面。先生，您为什么不让洪天寿赔偿？他可令我们损失惨重啊！小野君，上次的事还没得到教训吗？中国人到了紧要关头，还是会团结在一起跟我们作对的。要对付他们，就要从内部着手。内部着手？对。现在只要有任何一方的人被行刺，都会被误会成是另一方做的。这样一来，忠义堂就会不攻自破，而我们就能坐享愚人之利。先生果然妙计，但不知该先向谁下手？哪个人的死会给忠义堂带来最大的震动呢？<笑>刚来金门的时候，我也曾在北港巷落脚，多年没回来，这儿一点都没变。哎，真好！一回到这儿，我就想起了当年打天下的日子。听四爷有感而发，是不是有什么心事了？没什么事，只是来看看。顺便来道个谢。道谢？你这一把火放得好啊，让忠义堂的叛徒露出了狐狸尾巴。这事儿您都知道了。我发现黑龙会的人出现在仓库，还在那儿买卖烟土。我当时真没想那么多，索性放火，烧了个痛快。那你当时为什么没告诉我呢？嗯？我想过，可是我不知道该怎么跟四叔说。念生，你还是不相信你四叔？不怪你，我年轻的时候跟你一样，满腔热血，快意恩仇，该出手就出手，哪管什么别的？好了，这件事。你我两个知道就行了，啊！至于怎么处置忠义堂的叛徒，你可不要插手啊！啊！四叔，快走！叶生，叶生，上车！快走，快，开车，快开车！快，赶紧把病人送到急救室。医生，他是忠义堂的堂主，快点，你一定要救救他呀！我绝不能出现意外。医生，一定要把他救活呀！马上通知大小姐，再回忠义堂，多派几个人手来，守在这儿。快去，快去啊！好。四爷呢？四爷怎么样了？你冷静一点，冷静一点。我要见四爷。你就在隔壁动手术呢，你冷静一点啊。都是因为我，若非我一时冲动，四爷就不会这样
，大家也都不会死，都是因为我。谁对殿下的毒手啊？现在还说不好啊。我就担心爹出危险，结果还是……萧若，别担心啊，四爷吉人有天相，啊，会没事的。就算这一次不出危险，那下一次呢？想说你们一天不离开帮会，就一天不会离开危险。这么多年了，难道你们钱还没赚够吗？也不多劝劝爹。萧若，只要踏入江湖。想撤出来难呐，借口，都是借口。哎，医生，医生，医生，四爷怎么样？啊，正在抢救中。那聂生呢？啊，幸运的是，他中枪的地方都不是要害，虽然失了血，但是身体没有大碍。你们放心。啊、谢谢、啊，谢谢啊，不客气。小叔，啊，聂生是谁啊？啊，呃。你二伯的儿子，爹。感觉好点了吗，雪茹？没事儿，爹死不了。四爷，雪茹一听说你受伤了，立刻就赶过来了，一直在守着您呢。嗯。爹，你先好好休息，我去趟报社，一会儿来看你，好不好？哎，雪茹，你怎么就不听爹的话呢？啊，爹，我们不是早说好了吗？我毕业之后自己决定工作。外边这么乱，一个女孩子在家待着不好吗？家里又不缺钱。爹，我报社的工作是老师给我安排好的，我做的很愉快啊。你知道那帮记者是什么人吗？啊，穷酸秀才，说三道四，搬弄是非的。这样的工作，我不同意。那你要是这样说的话，我明天就回上海。你，爹，四爷，爹，好了好了。你先好好休息好不好？这事儿等您病好了，我们再商量。啊，好，就这么办。洪天寿啊，你做的太过分了。等等，祥叔，您在说什么？你自己做的事情。啊！你还敢抵赖？您的意思是说这件事儿是我干的了？我虽然对老四不服，但是我也没这个胆儿啊。我虽然是你的亲叔叔，但是四爷对我的恩惠，我是今生今世都还不了。假如你们真打起来，你可不要怪我不顾亲情。祥叔，您是不是老糊涂了？啊？我再跟您说一遍，如果是我洪天寿干的，我不得好死。您就别听他们在外边瞎嘚嘚，好不好？啊，我听不听的不要紧，关键是整个天津卫都在说，是你的手下刺杀了四爷。你可不要说我没有提醒你。等四爷痊愈了。你好好想想，该怎么跟他解释
干什么了？朋友。四叔现在很安全，他被我转移了。逼急了老子，老子就投靠日本人。免不了了，一场恶战是免不了了。念生，多亏了你，又救了我。四叔，比起你为我做的，这算不了什么。杀手是刀疤，他是。洪天寿的手下，洪天寿是你的亲侄子，你要是觉得为难，我可以让你置身事外。四爷，我对不住你。天寿跟日本人勾结，我是早知道的，我还背着你和他见过。可他是我的亲侄子呀，原本想以长辈的身份劝他改邪归正，向四爷认错。我没想到他真的会刺杀四爷，四爷，小叔。快起来，快起来！你我相交这么多年，你是什么心意，我怎能不知道呢？天寿勾结日本人，在码头偷运烟土，我早就知道了。是为了给你祥叔留面子，我才一直隐而不发。走到了这个地步，你也没什么好说的了吧？洪天寿的事情，我想让你念生替我处理。念生，有意见吗？好，都听四叔的。嗯。怎么办呢？现在这人已经暴露了，嗯。等他唐老四转过神来，你我都会被拉到香堂挨那三刀六爷，你知道吗？咱就跟他们干吧，反正咱们人多，打起来咱不吃亏啊。再说了，唐老四现在就是一重伤的病人，咱如果先发制人，未可言败啊。你就给我放屁！哎呦！我们现在还有机会吗？嗯，我们都被别人挤到墙角去了。嗯，奶奶的唐老四，我告诉你，我也不是好惹的。刀疤，啊，枪呢？啊，拉什么啊？快集合兄弟，拿上武器，跟我走。好。您为什么用借刀杀人这一招来对付聂生他们？哼，我早看出洪天寿有谋反之心，只是一直没有胆量。为父就逼他一逼，逼他走上这条绝路。可惜，唐四爷没有死。有时候不死比死了更好。现在唐四爷就眼睁睁的看自己打下来的江山分崩离析。但是忠义堂倒下了，对我们有什么好处呢？只要唐四跟洪天寿火并
，我们就可以趁机加强对码头的控制。到那时候，我们的雾凇计划就可以立刻启动。我明白了，父亲。哎，假如所料不错，洪天寿现在已经开始行动了。正如父亲所预计，周玉堂内部将爆发一场恶战，一场血流成河的恶战。快！快！想干什么？我是忠义堂的，我可是忠义堂的堂主，关堂主。好吧。走。如果大孩子心中少太平这事儿，哎呀，被好几个堂口都给洗了。关大锤在戏园子外给人杀了。祥叔，这事儿你怎么看？这个混蛋，他先下手了。小叔，四爷呢？现在正在养伤，那个洪天寿又是您的亲侄子，这件事由您来指挥，不太合适吧？哎，四爷和我有安排。念生，是。这是念生，四爷钦点出来的人。啊，各位前辈。在四爷康复之前，由我来对付洪天寿的事情，请大家通力合作，将洪天寿这个叛徒生擒，让四爷亲自发落。哎，我是黄毛小子，你的能耐能大得过我们四爷吗？就是。大鹏啊，你可听说过，三个月前，有人单打独斗闯日租界，恶斗日本鬼子，让警察局。动用百名警察缉拿大闹天津卫的人吗？知道啊，知道啊，这个人就是他啊！哎，这小子就是他。那既然四爷已经说话了，我岂有不从之理？小子，那这回可就看你的本事喽。那我们接下来该怎么对付洪天寿？我从祥叔口中得知，原来洪天寿一直瞒着四爷，以忠义堂的名义包娼必赌。更私下里做着一些烟土的生意。大家都知道，四爷平生最痛恨这些害人的勾当。我认为要对付洪天寿，首先要破坏他的财源，这样既可以削弱他的实力，在江湖上，也没有人会认为是我们不对。不知各位前辈，怎样认为？哎，好，好，好，来，大，大，大，大，来吧，我抢。小兄弟，这可是两刃交锋啊，怎能不打？大家都是忠义堂的兄弟，对于洪天寿绝不手软。他们都是为楚子办事儿。算了，回去告诉洪天寿，这儿已经是四爷的地盘了。滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！告诉你，从今天开始，你的烟馆就被封了。滚！是是是是是是是,是，念生哥，哎，真的是你啊！哎
哎，你怎么在这儿啊？嗨，现在唐四爷不跟红旗火并呢吗？码头全都停工了。祥叔让我在家休息，晚上又没事干，出来溜达。嘿，没想到见上你了。哎，这是你干的？是唐四爷让你挂的帅？红旗这帮畜生，真的我也恨他们。哎，年生子，下次你再干，你叫上我呗，让我也出份力。行，哎，但是你得听我的，肯定听你的啊，走。嗯、我以为唐老四已经够阴险。没想到这小子更狡诈，居然趁咱们不在的时候，将我最赚钱的厂子都给砸了。爷，咱这样下去不行啊！这这这这损失太大了。要我说，咱来个速战速决得了。速战速决，胜算有多少啊？啊，不是爷，这两年跟着唐四爷那帮人。白天干的是正当生意，晚上回家他就是热炕头啊！真要打起来，没咱狠。<笑>你小子这几年没白跟我。好，就按你说的办。<笑>就这么干，我要让他们看看，到底谁更狠。得嘞，爷。
下来。哎呦爷，又他娘的追来了！哎呦混账，这小子真玩命啊！我忘了他们家祖坟了，我怎么办呢？咱们怎么办？快跑吧！让开！让开！怎么回事？那岳云敢是同才？哎，等一下，别让我们进去吧！我们是贾腾先生的朋友，你让我们进去吧！让我们进去吧！帮忙，来帮忙！喂，你干嘛？你没看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！这次挂帅干得漂亮啊！不光是人员伤亡少，而且大获全胜。哪里啊？是降叔夸奖了？<笑>你小子！红旗的势力啊，被我们削减了一半。哎，就算有加藤在背后撑腰，暂时他也折腾不出什么花样来。哎，伤亡的弟兄们安顿好了吗？四爷，你放心吧。一一都安排好了，祥叔，哎，四爷，嗯，刘参谋，有何贵干呢？今天来呢，是想请您帮个忙。我们想带念生回去一趟。嗯，有什么事儿啊？关于昨天天津码头帮会械斗的事情，我们怀疑是他干的。你有什么证据啊？嗯，四爷，你看，念生啊，你先随刘参谋去一趟，放心，没事。知道了。没想到能再次见到你。好了好了，过去的事情就让它过去吧。今天叫你来呢，是想让你解释解释，昨天在金门发生的血案，是不是你牵的头？刘参谋，你不会认为我会那么笨，把这些事情都说成是我做的吧？<笑>也是啊。你说唐四爷看上的人怎么会是泛泛之辈呢？只是我来啊，是想跟你传句上头的话：政府对金门治安的越来越坏，很不高兴。叫金门不太平的又岂是忠义堂？为什么日本人在我们地方耀武扬威，而你们这些官员却坐视不管？白念生。
，要不是唐四爷罩着你，我今天就弄死你。好吧，我丑话说在前头。第一，韩司令已经亲自下令，郑重警告你们立即停火，任何人再在街上动手，就是自找死路。谁轻举妄动、出手挑衅，杀人的就是我们城防司令部。听明白了没有？说实话，我不想看到我们中国人自相残杀。如果你们城防真的肯出兵的话，那我谢谢你。还有第二，你念生，你必须马上退出忠义堂的内讧。你别忘了，你是死在我们枪底下的人。韩司令为了你的事情，把自己的人头都搭上去了。你说你这么高调的出现，万一南京方面要是收到什么风声，到那个时候，什么唐四爷啊、忠义堂啊，都要跟着你一起陪葬。韩司令救过我的命，我懂。嗯，念生，念生。你是个聪明人，但是你别忘了自己的身份。在跟加藤对抗之余，别牵连到别人，明白吗？好守爷，守爷等了，久等了，快了，走吧，加藤先生等你多时了。好，好。哎，哎，加藤先生吩咐，只见红叶一人。哎，哎，这不不，没事，在这等着吧。哎，对不起。哎韩司令这次是有道理的，念生，这阵子好好歇歇吧。但是四爷，现在洪天寿和加藤连成了一线，我怕他会有什么举动。不用怕，降书都准备好了，谅他们也干不出什么花样来。我现在担心的是，四爷。你是担心雪茹吧？嗯，我这个女儿啊，从小被我惯坏了。明明知道我的背景，还要去什么报社工作。哎，一个女孩子在外面，让我寝食难安呐。四爷，不如让我去保护小姐好了。对呀、啊，四爷。横竖念生是不能在忠义堂走动了，不如让他照顾啊，照顾雪茹，岂不是一举两得？我倒是想，可雪茹不让我在他身边安排人，这好办呐、啊，你就让他给念生介绍一份工作不就得了？雪茹，报社的工作辛苦吗？还行，但是我可以挺得住。我想让你安排一个人在报社工作。你想让保镖跟着我？不行。当然不是保镖了，是念生，你见过的。那是爹顾娇的儿子，品性不错。我本打算留在身边，可是这孩子不喜欢帮会，只有交给你，让你替爹照顾照顾了。那我看看吧。好闺女。就是这里，这是我们的印刷厂。
我先带你熟悉一下环境。欧阳先生，谢主。欧阳先生，我给你介绍一下，这个是白念生，念生，这是欧阳先生。你好，你好。嗯、呃，那你去随便看看。